हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों 4 जुलाई 2018 की फिल्म अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है यहाँ पे हम द हिंदू पीआईबी और न्यूज ऑन एआर की जो तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तो चलते हैं आज की माई डिस्कशन पे सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल आया वो है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में ए के बारे में तो देख लेते हैं इसके बारे में बेसिक जो पॉइंट्स वगैरह है वो देखो एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट है इसका मेन मोटो है कि एशिया और पैसिफिक वाला एरिया है उसके बीच में ट्रेड हो बूस्ट हो सके और इसी को फोकस करते हुए इस वाले ज़्यादा ध्यान है वो दिया गया था कि भाई एशिया पैसिफिक के जो एरिया पे है वहाँ पे उन दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड अगर बढ़ेगा तो उससे काफ़ी कुछ बेनिफिट है वो होने वाले हैं और उसी को लेकर एग्रीमें एक तरीके से एग्रीमेंट है वो साइन किया गया था इसका पहले जो नाम था वो था बैंकॉक एग्रीमेंट तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बैंकॉक एग्रीमेंट हो या फिर एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट हो दोनों एक ही चीज़ें हैं और ये हुआ था स्टार्टिंग हुआ था नाइनटीन में एक इनिशिएटिव था अब देखते हैं इसे हम क्या इनिशिएटिव था क्यों इसे स्टार्ट किया गया था देखो यूएन के आपको पता है कि छह मेन ऑर्गन है उन ऑर्गन के तहत ये सब डिसाइड किया गया था कि भाई हर एरिया का भी डेवलपमेंट होना काफी जरूरी है तो आप कह सकते हो कि रीजनल एरिया की डेवलपमेंट के लिए ये एपीटी है एग्रीमेंट है साइन किया गया था यूएन की हेल्प से तो इंपोर्टेंट फीचर यहाँ पे आ जाता है ई एस सी ए पी है इसकी हेल्प से इसको स्टार्ट किया गया था अब ई एस सी ए पी क्या है पहले वो भी हम देख लेते हैं फिर आगे और से देखते हैं ई एस सी ए पी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यू एन का रीजनल एरिया का एक तरीके से ऑफिस है जो कि एशिया और पैसिफिक वाले एरिए के अंदर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए स्टार्टअप है या बनाया गया है अब आप जानते हो कि यू एन का एक मेन ऑर्गन है जिसका नाम है इकोसो के नाम से इसे जानते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल तो उसके अंडर ही यह कमीशन वो काम करता है जो कि एशिया और पैसिफिक वाले एरिए के लिए ज़्यादा फोकस है उसका रहता है स्टार्टिस का मेन फोकस वो था बैंकॉक थाईलैंड इसमें इंडिया भी इंक्लूड आ जाता है तो आपको ये ध्यान रखना कि है कहाँ क्योंकि इंडिया जाता है एशिया में और पैसिफिक वाले एरिए की अगर आप बात करोगे तो उसके अंदर बैंकॉक थाईलैंड है वो पैसिफिक एरिया वाले में भी काउंट होते हैं तो इसलिए एशिया पैसिफिक वाला एरिया आपको तक काफ़ी लंबा होता है और इस एरिए में डेवलपमेंट के लिए ही इसको स्टार्ट वो किया गया था तो ये आपको ध्यान रखना है कि एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट में कौन कौन शामिल है यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है काम जैसा मैंने आपको बताया इसका एम यही है कि टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन थ्रू द एडोपन तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई है किस तरीके से देखो ऑल ओवर बात यहाँ पे आप एग्रीमेंट से समझ गए हो नाम देखिए कि ट्रेड एग्रीमेंट है ताकि आपस में ट्रेड को बढ़ाया जा सके तो ये चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखनी है नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है एन के बारे में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन देखो कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक महीने का स्टे लगा दिया कि आप जो फाइनल ड्राफ्ट है वो आप एक महीने बाद जारी कीजिए तो कंटेक्स्ट कुछ खास नहीं है हमारे लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एन आर सी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ये देखो सबसे पहले चीज़ आपको ये ध्यान रखने केवल और केवल आसाम के लिए इंडिया में इसे स्टार्ट किया गया था नाइनटीन फिफ्टी वन में जैसा कि देखो आप जानते हो कि एक सेकेंड जैसे ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला मैप है उस इस टाइप से यहाँ पे बांग्लादेश का हिस्सा आता है और फिर यहाँ पे आसाम का काफ़ी लंबा बॉर्डर है वो यहाँ पे टच होता रहता है अब होता क्या है कि जो भी बांग्लादेश से रिफ्यूजी वगैरह आते हैं या जो भी और लोग आते हैं यहाँ पे माइग्रेंट्स वगैरह वो क्या कहते हैं आसाम में जहाँ पे जाके रोजगार वगैरह की तलाश में यहाँ पे आ जाते हैं तो उसकी वजह से आसाम की जो डेमोग्राफी है वो भी चेंज हो जाती है और आसाम को काफ़ी दिक्कत हो रही थी मतलब माइग्रेंट्स वगैरह और रिफ्यूजी से इसीलिए ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाया गया था नाइनटीन में इसे स्टार्ट है वो किया गया था तो अभी गवर्नमेंट क्या इसे अपडेट करना चाहती है क्यों अपडेट करना चाहती है गवर्नमेंट इसलिए अपडेट कर रही है क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने अभी नया प्रावधान ये किया था कि जो लोग नाइनटीन से पहले आसाम आ चुके हैं या सेटल हो गए हैं अभी उन लोगों को तो वापस निकाल नहीं जा सकता क्योंकि वो लोग तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल हो गए हैं आप देख सकते हो कि लगभग 40-45 साल हो गए हैं तो उन लोगों को निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इसलिए गवर्नमेंट अभी रजिस्टर को अपडेट करके चाहती है कि नाइनटीन से पहले जो यहाँ पर रिफ्यूजी आ चुके हैं जो लोग यहाँ पर आके इंडिया में रहने लगे हो सेटल हो गए हैं उन लोगों को तो एक्चुअली यहाँ पर सिटीजनशिप भी आप बोल सकते हो कि आप यहाँ पर मान्यता दे दी जाएगी बाकी लोगों को यहाँ से फिर बाहर निकाला जाएगा क्योंकि दिक्कत ये आ रही है अभी आसाम है ना वो इमिग्रेंट्स और आप बोल सकते हो कि जो रिफ्यूजी वगैरह हैं उनकी प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हैं क्योंकि बांग्लादेश से लगातार रिफ्यूजी और जो माइग्रेंट्स वगैरह वहाँ पे आते हैं इसकी वजह से आसाम को काफ़ी दिक्कत हो रही है और इसी चीज़ को रिकोगनाइज करने के लिए कि भाई इंडियन सिटीजन्स आसाम में कितने हैं कितने बाहर के लोग हैं इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए एक तरीके का रजिस्टर बनाया गया आप बोल सकते हो इसमें
नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में मतलब जो भी जनगणना होने वाली है भारत की उसको लेकर दो हज़ार इक्कीस में देखो अभी जनगणना होने की बात आपको बताया हर साल दस साल में होती है तो अभी गवर्नमेंट क्या है कि इस बार थोड़ा प्रावधान कुछ चेंज ये कर रही है कि इस बार जो भी सेंसस होगी उसका सारा डाटा डिजिटल होगा पहली बार ऐसा हो रहा है आज़ादी के बाद कि डिजिटल फॉर्म में जो भी आप बोल सकते हो कि सेंसस या जनगणना है वो आयोजित की जाएगी ताकि डाटा वगैरह को ईजिली यूज है वो किया जा सके और ईजिली एक्सेस है वो मिल सके तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है अब ये रजिस्टर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया है उसकी हेल्प से रूल को अमेंडमेंट करके डिजिटल काम है वो किया जा रहा है कि डाटा सारा डिजिटल है ऑनलाइन है वो रहेगा तो हम लोग 2021 की जो सेंसेस है वो डिजिटल डाटा के फॉर्म में होने वाली है इसके साथ ही हम यहाँ पे दो तीन एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कंटेक्स्ट हमने देख लिया देखो सबसे पहली जो जनगणना थी इंडिया में वो हुई थी एटीन में अब उस टाइम पे कौन था वो आपको बताना है वॉइस राय था जनरल था कौन था उनका नाम क्या था काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस तो आप उनका नाम बताना है कि 1872 में उस टाइम पे थे कौन इसके बाद में उस टाइम पे तो कोई आप बोल सकते हो कि एक टूटी फूटी तरीके से स्टार्ट हुई थी हाँ बैठी ठीक है जनगणना हो रही है किसी को काउंट किया किसी को नहीं किया बट एक यूनिफॉर्म में प्रॉपर रूल रेगुलेशन के तहत दो जनगणना स्टार्ट की गई थी वो की गई थी एटीन में तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है वैसे है कि पहली जनगणना कब स्टार्ट हुई थी तो वो हुई एटीन में बट अगर यूनिफॉर्म वे की बात की जा रही है प्रॉपर ढंग से तो वो हुई थी एटीन में यह ध्यान रखना कि अठारह सौ में यूनिफॉर्म वे से स्टार्ट की गई थी और एटीन सेवेंटी में टूटी फूटी तरीके से स्टार्ट हुई थी मतलब सबको काउंट ढंग से नहीं किया गया था इसके साथ ही अहम बात आती है कि मिनिस्ट्री कौन सी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल देखो मिनिस्ट्री की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो हमारी यहाँ पे आती है होम अफेयर मिनिस्ट्री ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो सें जो भी जनगणना वगैरह कराने का सारा काम है वो उसके थ्रू करवाया जाता है चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है बी सी एस बी आई के बारे में बैंकिंग कोर्ट्स ऑफ बैंकिंग कोर्ट्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं कंटेक्सट क्या है करेंसी के साथ बॉडी के बारे में भी देख लेते हैं बॉडी है क्या है देखो आप बोलता हूँ तो एक तरीके की स्वतंत्र है आप बोल की इंडस्ट्री एक तरीके की मतलब आप बोल सकते हो कि डिपार्टमेंट या एक तरीके से आप बहुत तो एक बोर्ड है ऐसा कुछ मान सकते हो कि एक इंडिपेंडेंट बैंकिंग इंडस्ट्री है उसका एक वास्ट होगा मतलब जो बैंकिंग सेक्टर है इनको देखने के लिए इनकी निगरानी करने के लिए कि भाई वो जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं उनको फॉलो करें नहीं करें देखो जो भी बैंक होते हैं ना इन सब के लिए गाइडलाइन वगैरह तय की होती हैं उन गाइडलाइन को चेक करना हो क्या वो ढंग से काम करें नहीं करें कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करें नहीं कर रहे याद सुनिए कि मन मर्जी कर रहे हो अपने रूल रेगुलेशन अपने मुताबिक बना रहे हो ऐसा कुछ नहीं हो इस सब के लिए एक वॉच डॉग बनाया गया जिसका नाम है बी सी एस बी आई तो यह ध्यान रखना आपको बैंकिंग कोर्ट्स एंड स्टैंड बोर्ड ऑफ इंडिया है वो एक वॉच डॉग है जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री को इस तरीके से आप बोल सकते हो कि वॉच डॉग की फॉर्म में काम करता है सबसे अहम काम इसका क्या है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना कि भाई ऐसा नहीं हो कि कस्टमर का पैसा बैंक लेके भाग जाए उसको तो ये अहम काम है अब देखो इसके द्वारा दो गाइडलाइन या बोल सकते हो कि दो कोड जारी किए जाते हैं एक तो किए जाते हैं एम सेक्टर के लिए और एक जारी किए जाते हैं कस्टमर्स के लिए जो कंज्यूमर होते हैं कस्टमर होते हैं उनके लिए अब इन दोनों कोड की हेल्प से काम क्या होता है मेन मोटिव ये होता है कि भाई जो भी कंज्यूमर है ना इसका नुकसान नहीं होना चाहिए कैसे भी हो से ऐसा नहीं हो कि आप कंज्यूमर का नुकसान करते हो तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट बना रहना चाहिए और बैंकों में उनका भरोसा कायम रहना चाहिए तो इसीलिए बैंकिंग स्टैंडर्ड है वो कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर का जहाँ फायदा हो उसके मुताबिक होने चाहिए ये सारे काम इसके द्वारा किया जाता है अगर कोई भी बैंक है वो अपने स्टैंडर्ड वगैरह ढंग से मेंटेन नहीं करे जो भी गाइडलाइंस वगैरह हैं तो वहाँ पे बी सी एस बी आई एक तरीके से उसको मॉनिटर करता है यही उसके लिए सारे रिस्पॉन्सिबल होता है तो ये वहाँ पर काम ढंग से इम्प्लीमेंट है वो करवाता है अब बात करें बी सी एस बी की यह एक ऑटोनोमस और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो अठारह है उसके तहत से रजिस्टर किया गया दो हज़ार में बेसिकली से बनाया गया था तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर देख ली ये तो हमें ध्यान रखनी है अब हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की अगला जो आर्टिकल हमारा वो है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोर पार्टिसिपेशन तो ये हम देख लेते हैं एस वी डब्ल ई पी के बारे में देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे स्टार्ट किया है क्या है थोड़ा नाम से समझ में आ रहा है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन मतलब जो वोटर्स होते हैं जो लोग इलेक्ट करते हैं एम पी एम जो भी इलेक्शन हो रहे हैं उस दौरान तो उन लोगों को जब भी इलेक्ट किया जा रहा है तो वोटर्स को एक तो अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना देखो हमारे देश में दिक्कत क्या है बहुत से लोग वोट देने जाते हैं नहीं क्यों नहीं जाते हैं एक तो अवेयरनेस का बहुत बड़ा इशू है सबसे इसके साथ दूसरी बात है कनेक्टिविटी का इशू रहता है बहुत सारे इशूज़ हैं वो रहते हैं कई बार लोग जानबूझ के नहीं ज
अवेयर करवाने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट है किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इसकी स्टार्टिंग है वो की गई इस प्रोग्राम की तो इस प्रोग्राम का मेन मोटो यही है कि जो सिटीजनशिप है जो सिटीजन है इंडिया के उनको या जो इलेक्टर्स हैं या फिर जो वोटर्स हैं उनको अवेयर किया जाए उनको बताया जाए कि भाई उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है उनकी वैल्यू क्या है अगर वो वोट देंगे तो उनको क्या क्या फ़ायदा होगा मतलब एक तरीके से जो वोटर्स हैं उनको इस चीज़ के लिए प्रमोट करना कि हाँ भाई आप वोट दो क्योंकि वोट आपका काफ़ी अहम राइट है वो हो जाता है तो इन सब बातों के लिए प्रोग्राम है गवर्नमेंट के द्वारा या उनको एजुकेटेड करने के लिए स्टार्ट हो किया गया क्योंकि देखो रूरल एरिया में काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता वोट वगैरह के बारे में ढंग से तो उन सारी चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट अवेयर करने के लिए कैंपेन या बोल सकते हो कि एक प्रोग्राम है वो चलाया गया है इसमें वुमेन को भी कंसिडर किया जाएगा यूथ को भी कंसिडर किया जाएगा इसके साथ ही जो अर्बन वोटर्स हैं या जो मार्जिनल जो सेक्शन हो गया हमारी सोसाइटी का या फिर एन हो गई या फिर जो जो डिफेंटली एबल जो लोग हैं डिसेबल लोग हैं उन सबको ज़्यादा फोकस आउट किया जाएगा मतलब जो लोग इजिली वोट नहीं दे सकते या नहीं देने जाते हैं उनको यहाँ पर फोकस किया जाएगा ताकि वोटिंग रेशियो या वोटिंग परसेंटेज है वो इंडिया में बढ़ाया जा सके सब लोगों को अवेयर है वो किया जाएगा तो ये ध्यान रखना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है बस ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए बन जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है कुदुन कुलाम वाटर पावर प्लांट के बारे में तो कुदन कुलाम जो वाटर सॉरी कुदन कुलाम जो पावर प्लांट है वो तमिलनाडु में पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है दूसरी बात ये है कि इसकी कैपेसिटी भी थोड़ी ध्यान होनी चाहिए क्योंकि ये लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट पावर स्टेशन है इंडिया का जिसकी कैपेसिटी है छः हज़ार मेगावाट इसके साथ ही बात है कि किसकी हेल्प से बनाया जा रहा है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे रशिया की हेल्प से बनाया जा रहा है रशिया इसकी डिज़ाइन वगैरह है रशिया इसमें हेल्प है वो कर रहे हैं इंडिया की तो ये ध्यान रखना है कुदुमकुलाम जो पावर प्लांट है वो इंडिया के तमिलनाडु में बनाया जा रहा है रशिया की हेल्प से बनाया जा रहा है इसके साथ ही एक चीज़ यहाँ पे हुई है ध्यान रखना वो है कि प्रेसाइड वाटर रिएक्टर है तो प्रेसाइड वाटर रिएक्टर का मतलब ये होता है कि देखो इसमें जो कूलेंट होता है आपको पता है कि जब भी कोई पावर प्लांट होता है उसमें एक कूलेंट की जरूरत होती है तो यहाँ पे कूलेंट की फॉर्म में वाटर का यूज़ करते हैं उस वाटर को क्या करते हैं हाई प्रेशर पे भेजते हैं और फिर उसको गर्म करते हैं और फिर उसकी वजह से टर्बाइन वगैरह घूमती है तो ये बेसिकली ये ध्यान रखना कि प्रेसाइड वाटर रिएक्टर है ये यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है वो हो जाता है क्योंकि ये बार इसके बारे में यू पूछ लेती है कि कैसा है कैसा नहीं है तो फीचर्स वगैरह में तो यहाँ पर ये थी आज ही हमारी डिस्कशन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया सबसे पहले हमने जाना एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जो कि एक इकोसोप का ही एक इनिशिएटिव था वो स्टार्ट किया गया था उसके बारे में हमने जाना इसके साथ ही हमने देखा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है उसको आसाम में अपडेट करने की बात है तो अभी उसको थोड़ा डिले किया गया है इसके साथ ही हमने देखा कि दो की जो सेंसस है वो डिजिटल फॉर्म में गवर्नमेंट करवा रही है सबसे पहली जनगणना थी वो हुई थी अठारह में और यूनिफॉर्म में की बात करें हम ढंग से हुई थी ठीक ठाक प्रॉपर रेगुलेशन के तहत वो हुई थी अठारह में इसके बाद हमने देखा बैंकिंग कोर्ट्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया है वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और गाइडलाइन वगैरह जारी करता है बैंकों के लिए इसके साथ ही हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो वोटर्स को एजुकेटेड करने के लिए अवेयर करने के लिए कि भाई उनके वोट की वैल्यू क्या है उन्हें वोट क्यों देना चाहिए इन सब के लिए प्रोग्राम है वो स्टार्ट करा जिसका नाम है एस इसके बाद हमने कुदन कुलाम पावर प्लांट देखा जो कि तमिलनाडु में इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्लांट है इसके साथ ही अहम बात है कि रशिया की हेल्प से इसे बनाया जा रहा है प्रेसाइड वाटर रिएक्टर है तो ये कुछ आज थी हमारी डिस्कशन फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन